Hujambo mtazamaji na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VWM kipenda Victor Madomandala. Na asubuhi leo karibu tupate kwenenda kwenye himizo letu. E, tulianza hapo jana katika kitabu hiki cha waamuzi e, sura yake ya sita na tukaweza kujifunza hapo jana e, kwamba wakati mwingi tukapata kujifunza kwamba kile kinafanya watu ambao tumeokoka, watu ambao tumpenda Mungu, watu ambao e, ni wasomi, watu ambao tuko sawa, tunaonekana tuko sharp. Kitu ambacho kinafanya tunafanya wrong moves. Wrong moves na those silly mistakes. Nini yanasababisha wakati ambapo tutafika mahali tujamini sana wakati ambapo tunakosa kujiachilia kwa kemongo kwa hivyo tulijifunza mengi hapo jana niruhusu upate kuendeleza pale kitabu cha waamuzi sura ya 6 mimi hapa kutulia soma mstari wa 16 na 17 alafu tukavuka mpaka mstari wake wa 36 hadi 40 kwa hivyo karibu tupate kuenda kwa pamoja asubuhi ya leo ni habari kuhusiana na Gideoni e, Gideoni ambaye ukirudi pale nyuma kidogo utapata wakati ambapo alipatikana na akawa na Uh, na hito pala na ambio wei wa mighty man of vala, mighty man of God, lakini anasema hee, hujui, mimi, sisi ndio wadogo zaidi, sisi ndio maskini, zaidi, sisi ndio, sisi ndio, akawa kona visababu vingi, alikuwa na jiona hafai, lakini yeye, ndiye mungu, alietumia. Kwa hibasi, mgepeta tusome tu pale, lakini kabla pale, kumbuka hii, e, ni katika kipindi e, SM hii yetu ya himizo, na mihapa VWM, kipenda Victor Madomandala, na hapa chini ya video hii, kuna neno subscribe, Make sure, click na no subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimela account yako, copy the link and share, weka comment yako pale na mungu kutende wema. Na udia tena, chini ya video hii kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, in case wabia sign in, sign in na jimela account yako, copy the link and share kwa hapa, you just like to copy and share, weka comment yako hapa chini, click thumbs up ina manisha like, alafu kuna alama ya kengele, notification bell, click tu pale, njukwe notified every other time, tunapoenda live. Now, moja kwa moja basi niruhusu mpendo mskele zaaji na mtazamaji, kipate kwenina kwa moja. Msari wa kumina sita na kumina saba, sura hii ya sita ya kitabu cha wamuzi, ya sema kwa mba, mwenyezi mungu haka mwambia, Itakuwa pamoja nawe, nawe utawangamiza wa midiani kana kwamba wangekuwa mtu moja. Gideoni haka mwambia basi, ikiwa nimepata fadhili kwako, nionyeshe ishara ili nijue kuwa ni wewe kweli uliezunguza nami. Msara kumina saba ndiyo huwa. Tukivuka hadi 36, maniko nasema Gideoni haka mwambia mungu, ikiwa utaikomboa Israeli kwa mikono, kwa mikono wangu, Kama ulivyo sema, sasa naweka ngozi ya kondo kwenye sakafu ya kupuria ngano, ikiwa kutakuwa na umande juu ya ngozi tu, na sakafu ilio zunguka, ikawa kavu, basi nitajua ya kuwa utawakua wazaili kwa mkono wangu kama ulivyo sema. Ikawa hivyo, e, kawa, kawa hivyo kwa maana alipo amuka asubuhi, kesho yake, alikamua umande ulio kuwa juu ya ile ngozi, akajaza bakuli. E, Gideoni akamambia mungu, tafadhali. Usinikasirikia. Na kuomba ni seme mara moja tena. Na kuomba uniruhusu ni tumia ngozi hii kama eh, kufanya jeribio jingine. Na kuomba juu ya ngozi kuwe kukavu lakini kwenye sakafu kuwe na umande. Mungu akafanya hivyo usiku huo. Mahana juu ya ngozi kulikuwa kukavu na kwenye sakafu kulikuwa na umande. Na kila kwa utafakari tu pale mpendo msikilizaji ni kwamba gideona likuwa msumbufu kiasi. Yakuwa msumbufu kiasi. Mbaka akafika bali akajua, unajua wakati uko msumbufu tunajua huu. Akajua, this is, this is coming too much. Lakini akamambia mungu usi nikasirikie. Niruhusu tunifanya hivi. Kwa sipa nini? Kwa sababu I want to be sure. Katika mawazo yaka anasema kwa mba, I don't want to make a mistake. Na mtu moja akawa nasema kwa mba, you rather disturb God with confirmation and clarity of the message than Ujipatu mefanya around move. You rather disturb God. Nyeri usumbwe mungu. Kwa mba mungu ni dirishe, mungu ni onyeshe, mungu, God confirm this to me. Mungu nipe uthibitisho. Nyeri upate uthibitisho kuhusu yule mke utaoa, kuhusu yule mme utaoa. Kuliko ujiangukie bahana mbapo, unafika pano nasaba, I wish I knew. Ni kama nilewa mke siwa wangu, ni kama nilewa na mme siwa wangu. Hapo ni pabaya. Kwa sabu umefika maksima wapano kasema, till death do us part. It's better, usumbwe mungu kwanza. Kuliko sufika mahali waza kumsubua mungu mambie mungu ni kama ulikuwa wapi nilipo kwa naawa. Ulikuwa wapi nilipo kwa nachagua umu wanaume. Ulikuwa wapi mungu. Wacha, wacha kumuliza ulikuwa wapi. Na wewe mwenye ulimuliza. Ask and shall be given unto you. Kwa hivyo wewe mwenye uliuliza in the first place. Hmm? Kwa hivyo sinapu angalia pahale ni kwamba. Mara nyingi mpendwa mtazamaji ni kwamba. Tuafika mahali ambapo. Tuaelekezo tukufanya vitu. Lakini tunaharaka kutaka kufifanya. Mungu wana kuambia siku moja utakuwa. Huja muliza ni siku ipi. Huja muliza ni lini. Lakini ndiyo huyu mwesha kimbilia. Munga liniambia nitakuwa mchungaji. Mchungaji na ndiyo 
bado watu hujakuwa kwa maswala kadha wa kadha kwa hivyo ni vizuri kungojea ujue ni lini alafu nyeri kumsumbue Mungu kwa kutaka kupata udhibitisho taka confirmation ni wangapi watu ambao tumefanya vitu ambavyo later tuna regret hata tunafika mali tunamlaumu Mungu ili hali ni sisi wenyewe tulifanya na mambio zetu hatukumuuliza Mungu when you are doing it did you involve god wakati acha atakutafuta confirmation wengine tulimhusisha Mungu kweli ulipokuwa ukifanya hukumhusisha Mungu kimeumana unaanza kusema Mungu ulikuwa wapi Mungu mimi nimekutumikia miaka nyingi miaka nyingi ulimhusisha kwa hiyo kitu you know Many a times tunaanza mijengo ambayo tuhusishi Mungu, tunaanza biashara ambayo tumhusishi Mungu, tunaenda tuna apply kazi ambayo tunahusishi Mungu in the first place. Alafu kikiumana ndio tunatafuta Mungu. Kukiharibika ndio unaanza kusema Mungu, Mungu, Mungu nikumbuke. Mungu, Mungu usiniache. Mungu ulikuwa wapi? Na sasa hizo kimeshaumana. Lakini ulipoanza hiyo safari ulimhusisha Mungu. Ulianza tu safari ukajua mimi najua ku drive gari vizuri. Unapofika mahali kimeumana barabarani, gurudumu limepasuka ndio unaanza kuitisha Mungu. God forbid naza kutafuta Mungu when things are haywire lakini when things are okay no wonder times Mungu God allows some things to happen to us no wonder at times God allows kwa sababu isipofanyika atutamtafuta cause God, Mungu alitumba tu maabudu alitumba tu na ile fellowship na yeye to, to, to fellowship pamoja lakini wengi wetu we just we just fellowship with God when things are bad ole wako kwa sababu utaletewa nyingi utaletewa nyingi ni heri basi Mungu nisaidie. Ni kuabudu, ni kutumikie, ni kulilie, ni kufurahie, ni kushuhudie wakati mambo ni mazuri na wakati mambo ni mbaya at all times. That I be ready in season and out of season. I do things katika njia ya kiungo. Nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipompenda msikilizaji, sijui ni katika jambo lipi. Lakini wacha tumtangulize Mungu in everything. Usingoje wakati kimeumana tu tunamuita Mungu hapana tumtangulize Mungu in everything. Na wakati ambapo unaelekezwa kufanya kitu, kuna sauti nyingi katika ulimwengu huu. Unaweza ukasikia sauti. Kuna ndugu mmoja alikuwa aniambia kwamba kuna wakati alisikia sauti akajua huyu ni Mungu kabisa anielekeza. I'm in the right relationship. Lakini Mungu kwa huruma zake tu akafika mahali akamfunua macho, akagundua ah, mpaka alikuwa anajiuliza Mungu because I I kwaka. Akauliza Mungu, Mungu si ulikonfirm kwamba kwa in this thing. Kumbe Mungu hakonfirm. Mungu ndiye alikuwa anajaribu kumfungua macho aone, lakini aone. He was blinded by love ameaoni kabisa Mungu akamsaidia kwa njia zake tu akaachana later walipoachana ndiye akafunguka macho akaanza kuona hey. Mungu akusaidie Mungu atusaidie kwamba tuwe watu ambao tunafika mahali hata kimbilia tu atafanya pupa tu bali tutataka confirm kutoka kwa Mungu Mungu thibitisha mwangalie Gideon Gideon tuliongea jana tukapata kutambua kwamba Gideon alifika mahali ambapo kwa sababu alijua kwa nguvu zake hawezi background yake ilikuwa chini he was from a humble background We do say, we, we like using that word lakini uh, that I mean it eh ukisikia vile alikuwa akiongea unaona ni kweli he was from a very humble background na ndipo sababu alifika mahali akajua siwezi chochote bila Mungu kabisa na si nitafanya chochote maana nikichemsha nimechemsha maana sina kwingine kwa kwenda ni kwa Mungu tu hapa nipo kwa hivyo akaambia Mungu paka anambia Mungu Mungu sikasirike wacha tu ni confirm kwa sababu ndio ume confirm lakini wacha ni kwetu sure kabisa how many of us do that kwamba Mungu me confirm kwamba yafa ni kwa mchungaji nifungue kanisa lakini Mungu confirm tena confirm tena lakini wengi tunasikia tu utakuwa pasta unaenda unafungua kioski hapo kando kando ya pasta yako yani unahama kanisa la pasta wako unaiba watu kadhaa kwa kanisa lake unafungua hapo kando maana ulimwambia nataka kufungua kanisa akakwambia no sijasikia wakati wako umefika ngoja kwanza tuombe kwanza so wewe hujataka kupata udhibitisho umekimbia tu tuna mbio sijui tukimbilia wapi Mungu aturehemu tu Mungu atusaidie Tuache hizi mambio tuko nazo. Maana mara nyingi twajiingiza kwa makosa, twajiingiza kwa visanga ambavyo tungejepusha navyo. Kisa na maana ni kwa sababu ya mambio ambayo tuko nazo. Mungu atusaidie. Kwamba whenever hatukiwa kwenye maombi unaomba, shetani anaanza kukuongelesha. Uko kwenye maombi unaomba una, kwa pale umetulia, alafu sikia sauti. Unasema Mungu, kama ni wewe, fanya hivi. You know kuna ndugu mmoja alikuwa niambia kwamba alipofika mahali aliingia kwenye uchumba huyo huyo mwenye alisema kwamba alifika mahali e, akajua Mungu amedhibitisha kuhusiana na uchumba wake na kikaumana akafika mahali ambapo alianza kuuliza Mungu confirmation Mungu kama ni hivyo Mungu Mungu dhibitisha akajua kwamba ni huyo lakini kumbe Mungu hakumdhibitisha of course e, hakumdhibitishia lakini finally waliachana na baada ya kuachana alipojiingiza kwa alikaa muda kiasi akapona kwanza ili ajiingize kwa uhusiano mwingine maana uhusiano aliokuwa kwanza ulikuwa umekaa muda mrefu si kwamba walikuwa wameoana lakini walikuwa wachumba kwa muda mrefu like alipotaka kujiingiza kwa nyingine hakutaka kutake chances 
alikuwa na vigezo ameweka. Nisema Mungu, yule ambaye kabisa umekusudia awe. Number one, eh, number two, hivi, number three. Na hizo vitu hapo andika chini ziliandikwa kwa mind. Akipata nayo, anaongea tu, anauliza, anaongeleza kaswali, ana tick in the mind. Oh, hii amepita. Hii ako 50-50, hii amepita, hii amepita. Akapita mtihani. Na hapo mtihani akakuwa sure. You know, wakati ambapo uko sure yule umeoa, yule umeolewa naye. Wakati ambapo uko sure ni yeye, hata ukitokea dhoruba na kasheshe, unajua kwamba I'm in the right place. Hata kama nini tu solve, tuendelee. Lakini wakati unapofikiria ulifanya mistake, unaweza kufikiria ningeoa mwingine ningekuwa better. Hiyo ni mbaya. Na ukifika mahali ambapo pia unapata kuna mwingine ambaye unajua kabisa hii kazi ni yangu ni Mungu linitia pale wakati kasheshe inapotokea unajua kwamba Mungu utanitetea maana ni wewe ulienileta hapa hivyo tu unakuwa sure maana ni Mungu kwa hivyo ni vema kuwa sure usiende tu kwa kazi yoyote usifanye tu jambo lolote bali kuwa sure na kila ambacho basi Mungu amekuelekeza kufanya na hiyo basi itakupa amani na mambo yatakuwa shwari kwa hivyo ni heri umsumbue Mungu na maswali ili akudhibitishie kuliko kufanya ma- 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 makosa kuliko kufanya wrong move, a wrong turn itakuwa athiri zaidi. Mungu nisaidie, nidhibitishie hapa na Mungu atakutenda wema. Mara si moja nimeuliza Mungu, Mungu nidhibitishie hili. Mungu nidhibitishie hili. Hata kuna wakati fulani opportunity zilitokea mahali, ilikuwa basi nifike mahali, nipate opportunity. Kuna chombo niko hapa bila kusema lakini kuna opportunity imetokea kwingine. Naona opportunity na kanzuri. Nikauliza Mungu, Mungu, nidhibitishie na ABCD. Haikumaliza 24 hours ili nijue kwamba yafaa nienda ama nibaki. Kwa hivyo nikamwambia Mungu ukifanya hivi nitajua wataka nibaki. Of course nilimuuliza Mungu niende nisiende Mungu hapo anaongea. Lakini kafika mahali nikamwambia Mungu nidhibitishie. Kama unataka nibaki fanya hivi. God did it in less than 24 hours. Nikajua kweli I'm supposed to stay. Siendi. Na ndio nikajua niko niko kukaa. Kwa hivyo si mpendo msikilizaji na mtazamaji wakati ukifika of course pia atanijuza of course sitakaa milele. Lakini basi kila ambacho nilikuwa nakwambia ni kwamba wakati ukifika of course pia atanielekeza atakuwa na atakuwa anajua anadekeza wapi. Kwa hiyo basi Mungu akutende wema. Na katika yote ni heri umsumbue Mungu na maswali kwamba kudhibitishie kuliko kufanya uamuzi ambao utaregret miaka yote. Mungu atusaidie. VWM kipenda Victor Baduba ndala iwapo ungependa tuombe pamoja, tusemezane kwa pamoja. My personal mobile number ni 0722 Nambari yangu ya simu waweza wasilia nami ni 0722 Fonaim. Kwa Kiswahili so 0772 Nawapenda sana na usiondoke paka blue subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click on neno subscribe. Kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weka comment yako pale itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini ya video hii kuna neno subscribe. Click to neno subscribe. Kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. Weka comment yako pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo subscribe. Eh? God bless you. I love you all. Na katika yote ni heri Msumbue Mungu na maswali mengi kuliko kufanya uamuzi usio wa busara ambao uta miaka yote. Shalom and God bless you. Subscribe. Eh? Bye bye.